బరువు తగ్గాలనుకుంటున్నారా ఆయుర్వేద గుణాలున్నా బీ బెటర్ వాడండి తగ్గండి ఆర్డర్ కే డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ క్లిక్ చేయండి హలో ఎంబిఎన్ కశ్యప్ గారు హలో నాగరాజ్ గారు జీవితంలో ఎదిగే కొద్ది అంటే గ్రాడ్యువల్ గా ఎదిగే కొద్ది ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ బట్టి చెప్తూ ఉంటారు వీడికి ఆటిట్యూడ్ ఎక్కువ అని ఆటిట్యూడ్ ఎక్కువ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు థింగ్ ఆ ఆటిట్యూడ్ ని అంటే ఎలా డిఫైన్ చేసి చెప్పొచ్చు అంటారు అంటే పర్సనాలిటీ వేసి చెప్తున్నారా అనేది అర్థం కాదు కొంతమంది వాళ్ళ బిలీఫ్ సిస్టమ్ డిపెండ్ చేసి మాట్లాడుతున్నారో అర్థం కాదు రకరకాలుగా అంటే ఓవరాల్ గా చేసి మాట్లాడుతున్నారో దాని మీద కూడా అర్థం కాదు ఎలా అండి ఈ ఆటిట్యూడ్ ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటారు యూజువల్ వెరీ పవర్ఫుల్ వర్డ్ అండి యాటిట్యూడ్ అనేది యూజువల్ గా మీరు అన్నట్లు చాలా మంది యాటిట్యూడ్ ని బయట కనిపించే బిహేవియర్ మీదే డిఫైన్ చేసి చెప్తుంటారు యూజువల్ గా బట్ సైన్స్ న్యూరో సైన్స్ ప్రకారం యాటిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్ అంటే మన బిహేవియర్ కాదు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా అండి యాటిట్యూడ్ అని నేను పొద్దున గూగుల్ లో కొడితే ఇమేజెస్ లో ఏమొచ్చినాయి తెలుసా కేజీఎఫ్ సినిమాలో హీరో సిగరెట్ పట్టుకుని ఉంటుంది అది కాదు యాటిట్యూడ్ అంటే నిజంగా అదే వచ్చింది తర్వాత బ్లూ అర్జున్ గారిది ఏదో ఫోటో వచ్చింది ఆయన ఒక చుట్ట పట్టుకొని సన్ ఆఫ్ సూర్య ఏదో ఉంది కదా సినిమా అంటే యాటిట్యూడ్ అంటే ఏదో పొగరుబోతుగా అది కాదు యాటిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్ అంటే సైన్స్ ప్రకారం చెప్పే డెఫినేషన్ ఏంటయా అంటే మన దృష్టి కోణం ఏంటి మన పర్సెప్షన్ ఎలా ఉంది మనం ఒక దాన్ని ఎలా చూస్తున్నాం ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నాం అనేదే యాటిట్యూడ్ నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా ఈ వీడియోలో రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తా యాటిట్యూడ్ గురించి ఓకే ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ వన్ రోడ్డు మీద పోతున్నాం ఏమండి బకెట్ పట్టుకొని ఎవడో నీళ్లు పోసాడు ఏమవుతుంది మండుద్దా నీళ్లు చల్లవైనా హీట్ ఎక్కుద్ది ఇక్కడ కదా హీట్ ఎక్కుతుంది నా మీరు ఎవరైతే వ్యక్తి అదే వ్యక్తి అవే బట్టలు వేసుకొని అవే రోడ్డు మీద పోతున్నాడు మళ్ళీ నీళ్లతో తడిశాడు కానీ ఇప్పుడు ఆ నీళ్లు వర్షం రూపంలో వచ్చినాయి అంత మండుతుందా ఫీలింగ్ మారిందా లేదా మారింది మారిందా లేదా నీళ్లు సేమ్ తడవటం సేమ్ కానీ ఫీలింగ్ మారింది నా థర్డ్ లెవెల్ నా అదే వ్యక్తి అదే బట్టలు నా ఒక టెంపుల్లో అభిషేకం చేసి నీళ్లు చల్లుతున్నారు ఫస్ట్ రెండు చోట్లే నాకు నీళ్ళు వద్దు ఇక్కడ ఎంత ఊరుకుతాడు ఏ నామి చల్లు నామి చల్లు నీళ్లు మారినాయండి నీళ్లను చూసే విధానం మారింది అవును ఆ చూసే విధానాన్ని నేను యాటిట్యూడ్ అంటున్నాను ఫస్ట్ క్లారిటీ యాటిట్యూడ్ అంటే బిహేవియర్ కాదు యాటిట్యూడ్ అంటే పోజు కొట్టడం కాదు యాటిట్యూడ్ అంటే ఇంకేదో చేయటం కాదు యాటిట్యూడ్ అంటే అర్థం ఏంటా అంటే హౌ వీ పర్సీవ్ థింగ్స్ ఎస్ నా పర్సీవ్ అంటే చూడటం దృష్టి కోణం నా పర్సీవ్ అనే పదాన్ని గమనిస్తే దాంట్లో సీవ్ అనే ఒక పదం దాగుంది సీవ్ అంటే ఇంగ్లీష్ లో జల్లెడా మనం ఆ జల్లెడు పడ పడతాం కదా జల్లెడు పడితే ఆ రాళ్ళన్నీ పైకి వచ్చేస్తాయి కిందకంతా అది వచ్చేస్తుంది మన బిలీవ్ మనం ఒక దాన్ని చూస్తున్నాం ఒక దాన్ని చూస్తుంటే మన యాటిట్యూడ్ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది అంటే ఆ బిలీవ్ జల్లెడబడతాయి ఇది మంచి ఇది చెడు ఇది పాజిటివ్ ఇది నెగిటివ్ ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఉపయోగపడదు ఇది కష్టం ఇది సుఖం అని జల్లెడబడుతుంది యువర్ గెటింగ్ ఇట్ యాటిట్యూడ్ ఎక్కడ యూజువల్ గా జనాలు చెప్పేది ఏంటి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఎలా డెవలప్ అయింది జల్లెడ వల్ల డెవలప్ అయింది ఫోకస్ అబ్సల్యూట్లీ వాట్ ఆర్ యూ ఫోకసింగ్ ఆన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ సెయింగ్ దిస్ దేని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా షూర్ నా స్క్రీన్ మీద ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ ఉంది ఓకే ఆడియన్స్ మీకు కూడా కనిపిస్తుంది నాకు ఈ ఫోటోగ్రాఫ్ లో రెండు ఇమేజెస్ ఉన్నాయండి అవును ఒకటి కింద ఒక కపుల్ డాన్స్ చేస్తున్నారు రైట్ ఎంతో ఆప్యాయంగా ఎంతో ప్రేమతో ఒక రొమాంటిక్ మూడ్ లో డాన్స్ చేస్తున్నారు అవును యువర్ గెటింగ్ ఇట్ కానీ వాళ్ళ షాడో చూస్తే ఎట్లుంది కొట్టి చంపేస్తున్నట్టు అబ్బాయిని గుద్ది అబ్బాయి అమ్మాయిని గుద్దుతున్నట్లు ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ ఎస్ ఏది నిజం అండి దీంట్లో కిందది అబ్సల్యూట్లీ కిందది రియాలిటీ పైన దాని పేరు యాక్చువాలిటీ రియాలిటీ కాదు మన లైఫ్ ని చాలా ఇప్పుడు ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చింది 
యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్ ఆ సిచ్యువేషన్ ని చాలా మంది అట్లా చూస్తున్నారు పైన షాడో లాగా వామ్మో ఏదో జరిగిపోతుంది ఏం జరగట్లా యాక్చువల్ గా ఏం జరగట్లా జస్ట్ రైట్ ప్రాబ్లం రాంగ్ అనే అందుకే చెప్పేది ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ కి మీ యాటిట్యూడ్ ఏంటి టువర్డ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వాట్ ఈస్ యువర్ యాటిట్యూడ్ అని ఎందుకు అడుగుతారంటే మీరు ఎలా చూస్తున్నారు ప్రాబ్లమ్స్ ని చూసే మీ దృష్టికోణం ఏంటి లైఫ్ ని చూసే మీ దృష్టికోణం ఏంటి మీ పార్ట్నర్ ని చూసే మీ దృష్టికోణం ఏంటి రిలేషన్షిప్ ని మీరు ఏ పర్సెప్షన్ లో చూస్తున్నారు ఇన్ షార్ట్ హోల్ లైఫ్ ని ఏ పర్సెప్షన్ లో చూస్తున్నారు పర్సెప్షన్ మారిందా లైఫ్ మారిపోతుంది చూసే విధానం కళ్ళతో కాదండి మైండ్ తో యువర్ గెటింగ్ ఇట్ ఆ మైండే జల్లెడ అవును యువర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఏది వదిలేస్తున్నావు ఏది పెట్టుకుంటున్నావు ఆ జల్లెడ నెగిటివ్ ఉందా పాజిటివ్ ఉందా అనేది అది ఏది కింద వదిలేస్తోంది అసలు నా బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అండి నేను ఈ ఫీల్డ్ లోకి రావటానికి గల మెయిన్ కారణం మీరు చెప్పిన ఒక పదం ఏది పాజిటివ్ ఏది నెగిటివ్ నేను ఎంతో నెగిటివ్ అనుకుంటున్నా అసలు అదే పాజిటివ్ ఏమో యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ బికాస్ కశ్యప్ ఎందుకు జరిగి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇదే చెప్తారు కదా పాజిటివ్ థింకింగ్ పాజిటివ్ థింకింగ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఏంటి అసలు ఈ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ పాజిటివ్ అంటే తెలుగులో చెప్పే మీనింగ్ ఏంటంటే అనుకూలంగా అంటే నేను ఒక నా లైఫ్ లో ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చింది సో కాల్డ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది సో కాల్డ్ కష్టం వచ్చింది నాకు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంది అంటే అర్థం ఏంటయా అంటే అది ఎట్లున్నా సరే ఆ కష్టాన్ని నాకు ఉపయోగపడేటట్టు అనుకూలంగా మార్చుకోవటం ఎస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఐ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ షో నాకు సడన్ గా గుర్తొచ్చింది పేర్లు అయితే గుర్తు రావట్లేదండి నేను చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళ పేర్లు మీరు గూగుల్ లో ఎత్తుకోవచ్చు ట్రూ స్టోరీ ఒక టీనేజర్ కెమిస్ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న ఒక టీనేజర్ డబ్బులు లేవు ఇంట్లో రోజులు గడవటం గడవటం కష్టంగా ఉంది వేరే కంట్రీలో ఇది ఇండియాలో జరిగింది కాదు వింటర్ సీజన్ వింటర్ సీజన్ యూజువల్లీ ఆ కంట్రీస్ లో ఇంగ్లీష్ కంట్రీస్ లో వింటర్ అంటే చాలా టఫ్ సీజన్ అండి అయితే తల్లి తండ్రి లేడు తల్లి అంది అరే నువ్వు ఏదన్నా చేయి నేనైతే ఇప్పుడు బయటికి పోయి పనులు చేసే పరిస్థితి లేదు రైట్ నువ్వు నాకు తిండి పెట్టు అని నేను అడగట్లా ఈ కొన్ని రోజులు ఈ వింటర్ సీజన్ అయిపోయేంత వరకు నువ్వు ఏదో ఒక పని చేసి లంచ్ డిన్నర్ కి సంపాదించుకో నన్ను వచ్చి ఇంటికి వచ్చి మాత్రం అడగద్దు నా నేను ఎక్కడో చోట ఇంట్లో ఎవరు ఇంట్లోనో పని చేస్తా వాళ్ళు ఏదో ఒక రెట్ రొట్టె ముక్క బ్రెడ్ ముక్క పెడతారు నేను తింటా ఆ అబ్బాయి అన్నాడు యంగ్స్టర్ ఓకే నో ప్రాబ్లం జాబ్ ఎత్తుకోవడానికి బయటకు వెళ్ళాడు వింటర్ సీజన్ ఎక్కడ జాబు లేవు ఒక చోట మైనింగ్ జరుగుతుంది మైనింగ్ వెళ్ళాడు మైనింగ్ జరుగుతుంటే సార్ 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 నాకు ఒక ఉద్యోగం ఇవ్వండి తినటానికి గతి లేదు మీరు ఏ పని చెప్పినా చేస్తా ఆ మైనింగ్ ఆయన ఏమన్నాడంటే మైన్ క్లోజ్ అయింది వింటర్ సీజన్ కదా పని ఏం లేదు పో కాదు సార్ లోపల వర్కర్లు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఏదో తీసి పారేస్తున్నారు ఏదో చేస్తున్నారు కదా వర్క్ నడుస్తుంది కదా నేను ఏ అది వర్క్ నడవటం కాదురా ఈ మైన్లో ఈ సీజన్లో ఒక కెమికల్ ఆ కొండల్లో నుంచి బయటకు వస్తుంది అది దేనికి పనికిరాదు ఏదో సబ్స్టెన్స్ అది బయటకు వస్తుంది అది వెసెల్స్లో ఫిల్ చేసి డబ్బాలలో ఫిల్ చేసి బయట పారేస్తున్నారు మైనింగ్ జరగట్లా ఆయన అన్నాడు అదే పని ఏం చేస్తా నేనో డబ్బా నింపుతా డబ్బులు వద్దు లంచ్ డిన్నర్ పెట్టండి చాలు బా ఆయన అనుకున్నాడు బాగానే ఉందిగా వర్క్ అవుతుంది లంచ్ డిన్నర్ పెడితే చాలు ఏది పెడితే అది తింటాడు డబ్బులు ఇవ్వక్కర్లేక సరే వచ్చి జాయిన్ అవు వాళ్ళు ఎంత ఇది చేసుకున్నా ఆ కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ తీసి 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 చేతులకి గోర్లకి మొత్తం వెళ్ళిపోయిందండి ఎవరు గడిగి నువ్వు ఎంత రుద్దుకున్నా కొంచెం స్ట్రెయిన్స్ ఉంటాయి కదా ఉంటాయి ఇంటికి వచ్చి చలికాలం వాళ్ళమ్మ చాలా పెద్ద ఆవిడ బయటికి వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు వాళ్ళమ్మ కాళ్ళు పట్టడం చేతులు పట్టడం చలికి ఒళ్ళంతా పగిలిపోయింది వాళ్ళమ్మ వాళ్ళమ్మకి మనకు కూడా తెల్ల తెల్లగా అవుతుంది కదండి టెంపరేచర్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ అయిపోతే చిట్లిపోతాయి బాగా పగిలిపోయింది చర్మం అంతా ఏం చేయాలో తెలియదు ఈ అబ్బాయి మసాజ్ చేస్తున్నాడు మసాజ్ చేయంగా చేయంగా ఐదారు రోజులకి చర్మం స్మూత్ అయ్యింది ఆ ఉంది నీ చేతిలో ఏదో మ్యాజిక్ ఉంది పిల్లగాడ నా చేతిలో మ్యాజిక్ ఏముంది నేను ఓన్లీ మసాజ్ చేశా కదా అబ్బాయి ఆలోచించాడే ఆ మైండ్లో మేము తీసి బయటపడేస్తున్న సబ్స్టెన్స్లో ఏమన్నా ఉందా ఆ అబ్బాయి రీసెర్చ్ చేయటం మొదలుపెట్టాడు ఆ ప్రోడక్టే ద మోస్ట్ యూస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఎవర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రెవల్యూషనరీ ప్రోడక్ట్ వ్యాజిలీన్
బా నాకు ఆయన గారి పేరు సడన్గా గుర్తు రావట్లేదు నాకు అనుకోకుండా గుర్తొచ్చింది ఈ స్టోరీ మీరు ఫోకస్ అనగానే వ్యాజిలీన్ సృష్టికర్త ఆయన రిచెస్ట్ ఫాస్టెస్ట్ బిలియనీర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండి ఆయన ఆయన ఫాస్ట్గా బిలియనీర్ అయినట్టు ఎవరవల ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు వ్యాజిలైన్ ప్రతి చోట వ్యాజిలైన్ అంటే ఏంటంటే బాడీ లోషన్ గురించి నేను మాట్లాడట్లా వైట్ పెట్రోలియం జల్లి అంటాం కదా అవునవును ఆయన ఒక ఆయన మిగతా వాళ్ళందరూ ఆ మైన్ ఓనర్స్ అది ఆపర్చునిటీగా చూడలే ఏదో కెమికల్ పనికి రాదు పనికి రాదు పనికి రాదు దాన్ని ఆయన ఒకసారి చూసిన దృష్టి కోణం వేరు మీరు లైఫ్ని ఏ దృష్టి కోణంలో చూస్తున్నారు ఎక్స్పెషల్లీ కష్టం వచ్చినప్పుడు కష్టాన్ని కష్టంగా చూస్తున్నారా మీరు నీరసపడిపోతారు ఇందాక చూసిన ఫోటోల లాగా జరుగుతుంది ఒకటి కానీ చూస్తుంది ఇంకొకటి మన లైఫ్ని మనం ఏ దృష్టి కోణంలో చూస్తున్నాం నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మనల్ని మనం ఏ దృష్టి కోణంలో చూసుకుంటున్నాం నేను మిమ్మల్ని ఎలా చూస్తున్నా మిమ్మల్ని నేను అచీవర్గా చూస్తున్నానా ఫెయిల్యూర్గా చూస్తున్నానా పనికి వచ్చే వాళ్ళలాగా చూస్తున్నానా పనికిరాని వాళ్ళలాగా చూస్తున్నానా కెపాసిటీ ఉందని చూస్తున్నానా లేదని చూస్తున్నానా అది తర్వాత అండి నన్ను నేను ఎట్లా చూసుకుంటున్నా అవును నన్ను నేను నలుగురు ఎట్లా చూస్తున్నారు అనేది ఒక నిమిషం పక్కన పెడదాం నన్ను నేను ఒక యూజ్లెస్ క్యాండిడేట్గా ఒక వేస్ట్ క్యాండిడేట్గా దేనికి పనికిరాని వాళ్ళలాగా నన్ను నేను చూసుకుంటున్నా పర్సీవ్ చేస్తున్నా నేను నా ఫుల్ పొటెన్షియల్స్లో గ్రో అవుతానా డెఫినెట్గా కాదు డెఫినెట్లీ నాట్ డెఫినెట్లీ నాట్ ఎప్పుడైతే ఇది జరుగుతుందో మన ఇమోషన్స్ మన బిలీఫ్స్ కంట్రోల్ తప్పిపోతాయి అవును సెల్ఫ్ కంట్రోల్ నేర్చుకోవాలి మీ టాపిక్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ నేర్చుకోవాలి అంటే మన యాటిట్యూడ్ మారాలి ఎస్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాట్లీ పర్సెప్షన్ మీరు ఏ దృష్టి కోణంలో చూస్తున్నారు ఫోకస్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దీని మీద ఫోకస్ చేస్తా ఇందాక ఇమేజ్ మీరు కింద ఫోకస్ చేస్తున్నారా షాడో ఫోకస్ చేస్తున్నారా యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్ ఫోకస్ చేయాల్సింది రియాలిటీ మీద యాక్చువాలిటీ మీద కాదు అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ కమ్స్ విత్ ప్రాక్టీస్ అండి ఎస్ అయితే దీంట్లో కొన్ని రకాలు ఉన్నాయండి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఇంకా చాలా రకాలు ఉన్నాయి రైట్ అవన్నీ ప్రాబబ్లీ మనం మల్టిపుల్ వీడియోస్ గా పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ చేద్దాం షూర్ బట్ ఈ వీడియోలో వరకు మాత్రం యాటిట్యూడ్ అంటే ప్రాపర్ డెఫినేషన్ అర్థం అవ్వాలి అనేదే ఇంటెన్షన్ రైట్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ అండి అంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి పిక్చరే మనం ఆ ఇమేజ్ ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు హౌ వి ఫోకస్ అనేదే యాటిట్యూడ్ అదే డిసైడ్ చేస్తుంది మనం ఎలా తీసుకుంటున్నాం అనే దాని మీద రియాలిటీకి యాక్చువాలిటీకి తేడా ఉంటుంది అవును చాలా తేడా ట్రూ వెరీ వెల్ సెట్ అండి మనం ఎలా తీసుకుంటున్నాం the way we receive depends upon how we perceive <laughs> <laughs> so coming to self control ha odile petra meer odile petna ha prathi okkariki kavalsina topic yeah of course very much needed uh, yes self class, control class eppudu mm. self control class march 26th sunday one day program వన్ డే ప్రోగ్రామ్ అంటే యూజువల్గా టెన్ టు ఫైవ్ జరుగుతుంది ఇది ప్రాబబ్లీ కొన్ని అవర్స్ ఎక్స్టెండ్ అవ్వచ్చు యూఆర్ గెటింగ్ అండ్ ఎందుకంటే ఆ కంటెంట్ ఇచ్చేయాలి అనేది అవును సో పేరుకు వన్ డే అయినా నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ విల్ బి డిఫరెంట్ అండి సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఈజ్ ద ఎజెండా రైట్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అంటే ఏ రకంగా అంటే నా లైఫ్ నన్ను కంట్రోల్ చేస్తుందా నేను నా లైఫ్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాను నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ నా మైండ్ నన్ను కంట్రోల్ చేస్తుందా నేను నా మైండ్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాను యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్ నెంబర్ త్రీ అవతల వాళ్ళు నన్ను కంట్రోల్ చేస్తున్నారా నేను నా సొంత డిసిజన్స్ తీసుకోగలుగుతానా వాళ్ళ షూస్ లో మనం మన కాలు వెళ్ళిపోతుందా మనం తిరిగి పెడతాం ఫోర్త్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనకు పనికి రాని థాట్స్ కానివ్వండి ఆలోచనలు థాట్స్ అంటే ఆలోచనలు కానివ్వండి బిలీ ఏవైనా కానివ్వండి మనకు పనికి రానివి మనల్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాయా ఒకవేళ చేస్తుంటే వాటిని ఎలా ఆపాలి ఒక్క లైన్ లో చెప్పాలంటే లివింగ్ యువర్ లైఫ్ మీ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ప్రకారంగా లైఫ్ డిజైన్ చేసుకోవటం సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ట్రూ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ కనుక నేర్చుకోగలిగామా మై డియర్ థింగ్స్ రెండు జరుగుతాయి ఒకటి సఫరింగ్ అనేది ఆగిపోతుంది ఎండ్ అవుతుంది స్టాప్ చేయటం కాదండి స్టాప్ చేస్తే మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది సఫరింగ్ టోటల్ ఎండ్ ఎలా సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉన్నవాడు సఫరింగ్ నుంచి బయటపడగలుగుతాడు 
సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉందా స్ట్రెస్ ఉండదు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉందా డిప్రెషన్ ఉండదు క్లారిటీ ఉంటుంది ఓయ్యా క్లారిటీ ఉంటుంది ష్యూరిటీ ఉంటుంది ఆలోచనలలో ప్యూరిటీ ఉంటుంది మార్చ్ ట్వంటీ సిక్స్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఎస్ మీ మైండ్ ని గనక మీరు కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే మీ మైండ్ ని ఆర్ బహువచనంలో చెప్తా మన మైండ్ ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే లైఫ్ మనల్ని ట్రోల్ చేస్తుంది మార్చ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆఫ్ లైన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆన్లైన్ అండి బోత్ వెరీ గుడ్ అండి ఎవరు అక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఎస్ ఎస్ మార్చ్ ట్వంటీ సిక్స్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ మీద సెషన్ ఉంటుంది వన్ డే ప్రోగ్రామ్ ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే వీడియో చూసిన వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఆఫ్ లైన్ అయితే హైదరాబాద్ ఉంటుంది ఆన్లైన్ యూ కెన్ అటెండ్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎంబి గారు థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి వీడియో ఏ వీడియో పై మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్కి అటెండ్ అవ్వాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు వన్ డే సెషన్ జరుగుతుంది పెద్దగా జరుగుతుంది ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దాన్ని మీరు కాల్ చేయొచ్చు మెసేజ్ పెట్టచ్చు లేదా త్రూ వాట్సాప్ మీరు కన్సల్టేషన్ తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే మిస్టర్ నాకు అఫీషియల్ వన్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడియా ఉంది దానికి మీరు పర్సనల్ మెసేజ్ పెట్టినా కూడా ఖచ్చితంగా నేను కశ్యప్ గారి టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగా మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ